Hi guys, I'm in Madrid, a gigantic airport. I'm gonna go see a man about a boat. Uh, I have to take another flight to uh, Valencia. And from Valencia tomorrow, I'll have a couple hours of driving to get to uh, Benicarlo and go see a Havsfidra 20. So 20 footer. And uh, you'll see it too. By the way, I saw a handful of people uh, wearing masks, but uh, just a few, not many. Pretty excited about this boat. We'll see. I have to inspect it and decide if it's, uh, it's going to be the one or not. A uh, 20 footer is pretty small for me, but it's just big enough, you know. Um, and of course, the uh, port, uh, the marina slips uh, where I live are very expensive and of course sold by the, I mean, rented by the meter. So with a smaller boat, uh, it will cost me much less per month. Là, le, ouais, le stockage, c'est bien. Là, il y a un stockage ici. Bon, ça, ça, ça revient dans le bateau. Hein. Oui. Ici, là, il y a le, le carburant. Oui. Ça, c'est en définitive, c'est une pompe de, supplémentaire de cale qui fonctionne. Alors, il faut, la, il faut tirer. Ouais, je m'en suis pas. Je m'en suis pas. Ouais. Il y a une pompe automatique aussi Non, il n'y a pas non, de pompe automatique. Pas de pompe hein. automatique. Il y a celle-là qui est manuelle, en pompant comme ça. Ah, d'accord. Et il y en a une autre ici, en, en bas. Là. Une autre pompe. Manuelle. Non, non, manuelle, manuelle aussi. D'accord. Oui. Oui, c'est vrai que c'est, on est assez bien protégé là. On est bien protégé. En plus, bon, il y a là, il y a le, le petit arc, le, le bimini là, là. Ouais. le bimini là, ouais. qui vient tout là. Ah oui, donc ça c'est pour euh, sortir le bateau. Alors hein. c'est un câble qui fait euh, à peu près 2 mètres, il passe là au milieu, vous voyez Ah, le câble sort de, sort de là alors. Voilà, le câble sort de là. Well, looks like I'm a boat owner again. <laughs> yeah, I bought the boat. Uh, great boat. Uh, you could really tell it was made to, uh, to go out to sea. You know, very strong feeling, very uh, hefty, so to speak. So I got it and uh, well, now I have to uh, go back home and uh, plan to bring it back uh, probably in a couple of months end of april beginning of beginning of may and sail it back to uh, to antibes and that's going to be an adventure in itself we'll see <laughs> 